Kumusta mga kaguro? Handa na ba kayo sa pagbubukas ng ating klase ngayong school year 2020-2021? Marahil mahirap nga naman makipagsapalaran kung may pandemic na nakaambang. Ngunit bilang guro, kailangan nating mag-isip ng paraan. Hika nga, learning is everywhere, anywhere, and it never stops. Tara na ating pag-usapan ang ina-ina apps na ito. Simulan natin sa Koto B. Author. Ito ay isang comprehensive ebook creator and ePub editor suitable for education, training, and publishing. With this, you may easily create interactive ebooks or modules rich with video, audio, 3D, book widgets, questions, and more. You can also export your ebook to many different formats, which can be opened using the free Kotobi Reader app or using any of the popular ebook readers available in the different app stores. For more understanding, panoorin yung aking video on how to create e-module using Kotobi Author. Search it on my description box of this video, or you can find it on my uploaded videos. At eto namang Kotobi Reader is the tool upang mabasa ang ating kinawang interactive ebooks or modules on web, mobile, and desktop. Tara na! Using Kotobi Reader, atin ang tunghayan ang different interface ng aking output in the different platforms. Sorry, it's DJ. Ito na ang kabuuan ng aking output. Ayan, makikita nyo ang aking dalawang apps, Kotobi Author, Kotobi Reader. Gagamitin natin yung Kotobi Reader. Kung ikaw ay una palang magbubukas, pipindutin mo yung open ePub file. Ahanapin mo yung iyong file. Pero dahil ako ay nakapagbukas na, makikita na yung aking e-module. Ayan, hihintayin natin sa ilang saglit magbubukas na ang aking output. Ayan, eto na ang makikita nyo kapag nakita nyo na ang inyong e-module. Unang-una, pag nilagyan mo siya ng cover page, ayan ang inyong makikita. Ating tunghayan ang aking cover page. Ayan, scroll down lang natin para makita ang kabuuan. Siyempre, ang aking pamagat. The visibility rules for 2, 5, and 10, and 2, 6, and 9. Siyempre, ang paborito kong tagline. Tara nat, matuto! Next, para makita natin ang kabuuan at nilalaman ng aking e-module. Ayan, ang aming e-module ay pinamagatang DepEd Makati Emails Project. At salamat sa aming napakasipag na supervisor, Sir Mike Lee. Ayan, ang aming nilalaman. Nag-umpisa kami, siyempre, nandoon ang ELC. Meron kaming Let's Think and Discuss. Kung makikita nyo, ayan, sisimula namin sa discussion. Kung mapapansin niyo may mga salitang nakahighlight. Yan yung ating ginawa sa Kotobi Author kung saan nag a tayo ng link at yung pop-up message. Ayan, ikiklik lang ng bata kapag hindi nila naintindihan ang salita. Attach din ako ng image at sinamahan ko ng problem. Kaya magsisimula ang aming discussion sa isang problem. Ayan, pipindutin ulit ng mga bata ang mga iba't ibang salita na mas lalo pa nilang maintindihan ang aming discussion o ang aming lesson. Ayan. Sa bandang baba, makikita ang Q&A kung saan tatanungin ang sarili at mag-iisip ang bata. Ikiklik lang niya ang sagot para ma-compare niya kung tama ba ang kanyang nasa isip. Ayan, the visibility rule at kung ano-ano pa. Siyempre, naglagay din ako ng sarili kong video. 
Siyempre, lalayo pa ba ako? Inatouch ko yung aking mga video na inupload sa aking YouTube channel. Halika, panoorin natin kung ano bang nakalagay. Ayan ang unang ELC, Divisibility Rules for 2, 5, and 10. At yan, sa pangalawang part ng aking discussion, ang aking uh, ikalawang ELC, Divisibility Rules for 3, 6, and 9. Siyempre, sinimulan ko ulit sa isang problem para magkakakonek sila at magkaroon ng congruency sa unang bahagi ng aking pinakita. Ayan, tingnan natin. At syempre, idinagdag ko rin ang pangalawang video para sa divisibility rules. 3, 6, and 9. Ayan. Ayan, para sa pangalawang bahagi, ang Let's Practice and Apply, kung saan naglagay ako ng iba't ibang mga practice exercises para naman mas lalo pang mahasa ang skills ng mga bata sa pagkuha ng divisibility o kaya ng factor. Unang bahagi para sa 2, 5, 10. Pangalawang bahagi para sa 3, 6, 9. At syempre, yung pangatlong bahagi ay pinagsama-sama ko na para buuin at kunin ang common factors from 2, 3, 5, 6, 9, and 10. At ang pinakahuling bahagi, let's connect and extend kung saan naglagay ako ng mathematics time. Binubuo siya ng sampung tanong or 10 questions na pinubuo ng multiple choices. Diba tinuruan ko kayo kung paano maglagay? Kaya, ayan, tunghaya natin. Ito rin ang magsisilbing assessment ng mga bata para malaman niya kung naintindihan niya ba ang aming lesson. Siyempre, kailangan makakuha siya ng 8 out of 10. Pagkatapos niyang sagutin, click niya lang, submit answers. Makikita niya kung pumasa o hindi. At sa baba, pwede niyong ilagay ang inyong mga references o mga sources niyo. Okay? So yan ang aking DepEd Makati Emails Project First Quarter Week 1 na may pamagat Divisibility Rules for 2, 5 and 10, 3, 6 and 9. At yan ang aking emails gamit ang aking Kotobi author at Kotobi reader na why nagustuhan ninyo mga kaguro. Don't forget to subscribe and share my video. Ako ito, Simply Marbs. Goodbye, God bless, happy learning!